ഓക്കെ അപ്പം മൊബൈൽ ടോലിന് ചെറിയൊരു പോർഷൻ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതാണ് ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് അതായത് നമ്മളൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെ സർവീസസ് വേണമെന്നുള്ളത് ആണ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് സോ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് തിയറി പാർട്സ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക വെച്ചാൽ വാട്ട് ആർ ദ ബിൽഡിങ് സർവീസസ് റിക്വയർഡ് ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് പെർ എൻ ഇ സി റൂൾസ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അത് മാക്സിമം ഫൈവ് മാർക്സ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അധികം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് നമ്മൾ പണി കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ ആണ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് സർവീസസ് വേണം അതായത് ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം വെൽ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് വേണ്ടത് അത് ലൈറ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് എത്ര എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സോറി ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലൂമിനറീസ് വേണം അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വെൻറ്റിലേഷൻ ആണ് വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാൻ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെൻറ്റിലേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ വെൻറ്റിലേഷനാണ് ഒരു സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സർവീസാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് അപ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് വന്ന ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് എന്തായിരിക്കും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകപരമായിട്ടുള്ള വയറിങ് തന്നെ അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വരും മോഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കും ഈ ഇതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്കലേറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ലിഫ്റ്റ് എസ്കലേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ലിഫ്റ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു മൂന്ന് നിലയിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉള്ള ബിൽഡിങ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലിഫ്റ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് അതേപോലെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അതേപോലെ മൾട്ടി ഫാഷനബിൾ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ എസ്കലേറ്റേഴ്സും പ്രിഫറബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസൈനിങ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് സർവീസസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് അത് ലൈറ്റിംഗ് സർവീസിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് സർവീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈ ഒരു വലിയ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പോലുള്ള ചെറിയ കോമേഴ്സിൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും ഒരു കൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു വലിയ ബിൽഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ അതിലൊക്കെ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് ഡിസൈനർ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ ബിൽഡിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ലൈറ്റ് റൂമിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ ആ ലൈറ്റ് ഏതൊക്കെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് വരണം എന്ന് അറിയണം ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ആംഗിളിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്ലയർ ഒക്കെ മാറി മാറി വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പടങ്ങ റൂം ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ടൈപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാണ്ട് അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് അതിൻ്റെ വയറിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള മൊഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് സർവീസിൽ ടു പ്രൊമോട്ട് വർക്ക് ആൻഡ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കേഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് അതായത് ടു പ്രൊമോട്ട് വർക്ക് ആൻഡ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ലൈറ്റിംഗ് ഡിസ
അപ്പോൾ കൂൾ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡീസ് എല്ലാം കൂൾ വൈറ്റ് ആണ് വാം വൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി യെല്ലോ വിഷ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ കളർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്ലയർ ഫ്രോം ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്ലയർ ഫ്രോം ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് വളരെ ശക്തമായി പ്രകാശടിച്ച നമുക്കത് ഗ്ലയർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു അസ്വസ്ഥയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോറി നമുക്ക് അതൊരു അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസൈനിങ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ ഈക്വലായിട്ട് റൂമിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ ഈക്വൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഡിസൈൻ വരിക അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലയർ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടരുത് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ലൈറ്റ് വരരുത് അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലൈറ്റിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമൈസിങ് ദ ഫ്ലിക്കേഴ്സ് ഫ്രോം ദ ഡിസ്ചാർജ് ലാബ്സ് ഫ്രോം ഡിസ്ചാർജ് ലാബ്സ് ഓക്കെ അതായത് ചില ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് ഡിസ്ചാർജ് ലാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ട്യൂബ് ഫീൽഡ് ലാബ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ലാബ്സ് എന്ന് പറയാം അതെല്ലാം ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മോഡേൺ ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യില്ല കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ബെല്ലാസ്റ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പഴയ ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മാഗ്നറ്റിക് ബെല്ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലിക്കറിങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തലവേദന അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും സോ നമുക്കത് ഫ്ലൂ ഫ്ലിക്കർ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് മാഗ്നറ്റിക് ബെല്ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ബെല്ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളായിരിക്കും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ മിനിമൈസിംഗ് ദ ഫ്ലിക്കർ ഫ്രോം ദ ഡിസ്ചാർജ് ലാബ്സ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റാളിങ് എമർജൻസി ലാബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിസ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പവർ ഫെയിലിയർ വന്നാലും അവിടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറത്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സ്കീം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിനായി ഇൻസ്റ്റാളിങ് എമർജൻസി ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ഫെയിലിയർ ഉള്ള സമയത്ത് എമർജൻസി ലൈറ്റ്സ് ലിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലൈറ്റിംഗ് സർവീസ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വെന്റിലേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നാച്ചുറൽ എയർ ഫ്ലോ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻസിന് എന്തായാലും ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് പ്രതി ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേര് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഏ ഒരു ഹോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സിനിമ തിയേറ്റർ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെന്റിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വെന്റിലേഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വെന്റിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെന്റിലേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ സപ്ലൈ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് ഓഫ് എയർ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുക അതായത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ തന്നിട്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ സപ്ലൈ അതായത് കാറ്റുള്ളിലേക്ക് വരും കാറ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം ഇത് അത് ധാരാളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നാച്ചുറൽ അതായത് എയറിൻ്റെ ഇൻടേക്കും എയറിൻ്റെ ഔട്ട് ഔട്ടേക്കും എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സപ്ലൈ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എക്സോസ്റ്റ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എക്സോസ്റ്റ് അതായത് എയറിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് നാച്ചുറൽ
എയർ പുറത്തു പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ വഴിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വെൻറ്റിലേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് വെൻറ്റിലേഷൻ ഡിസൈൻ സോറി പേജ് നീക്കാൻ മറന്നു പോയി ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മോഡൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച ലൈറ്റിംഗ് ഒരു ഹൗസ് ഹോൾ വയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു എക്സോസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കോമൺ ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് തന്നത് ട്വൽവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആ ബാത്റൂമിലേക്ക് വേണ്ട എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ബുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് ദ റൂം ആണ് വോളിയം ഓഫ് ദ റൂം അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദ റൂം എങ്ങനെ പിടിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് ബ്രത്ത് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വീകത്ത് വോളിയം ഓഫ് ദ റൂം അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബൽ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര വരും വൺ സിക്സ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എയർ ചേഞ്ച് പെർ ഹവർ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് എ സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ചേഞ്ച് പെർ ഹവർ അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര എയർ ആ റൂമിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോണം അതാണ് എയർ ചേഞ്ച് പെർ ഹവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് എയർ ചേഞ്ച് പെർ ഹവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി വരെ എയർ ചേഞ്ച് പെർ ഹവർ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാലേ നമുക്കത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവിടെ കാരണം ഇത്രയും എയർ ചേഞ്ച് പെർ ഹവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ഏരിയ അല്ല അവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കിണറിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഓക്സിജൻ കെട്ടണം മരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ് അവിടെ എയർ ചേഞ്ച് പെർ അവർ കുറവാണ് അതായത് അവിടെ വായു സഞ്ചാരം ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് എയർ ചേഞ്ച് പെർ അവർ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് റേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മാക്സിമം തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അസ്യൂം എ സി എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എ സി എച്ച് അറിയാം റൂമിൻ്റെ വോളിയം അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ എയർ ടു ബി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വൺ അവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എയർ ടു ബി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വൺ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി എച്ച് ഇൻറ്റു വോളിയം ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര എയർ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എത്ര കിട്ടും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവർ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബ് എയർ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ ഇത്രയും എയർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഫാനാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിലും അതിൻ്റേതായ എ സി എച്ച് ഉണ്ട് അതായത് എയർ ചേഞ്ച് പെർ അവർ റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ
നാനൂറാണ് അപ്പൊ ആ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് വരുന്ന വാല്യൂവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലെ നമ്മൾ എക്സാം ബുക്കിൽ എഴുതിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആ പേജ് എടുത്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ പേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ സ്വീ നാനൂറ്റമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ സ്വീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാനിന്റെ ബ്ലേഡിന്റെ ഡയമീറ്റർ നാനൂറ്റമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആർ പി എം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആർ പി എം ആയിരിക്കും ആ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് നയൻറ്റി വാട്ട്സ് പവർ അതിന്റെ പവർ എന്നുള്ളത് നയൻറ്റി വാട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ എ സി എച്ച് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് എ സി എച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതണം വി ഷുഡ് യൂസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ സ്പീഡ് സെവൻ ട്വന്റി ആർ പി എം നയൻറ്റി വാട്ട്സ് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഇൻ ദാറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുകൂടി എഴുതണം ഫ്രം ദ ഡാറ്റ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഇൻ ദ ടേബിൾ സോ ആൻഡ് സോ വി ഫ്രം ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ സ്പീഡ് സെവൻ ട്വന്റി ആർ പി എം നയൻറ്റി വാട്ട്സ് പവർ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഈസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാറ്റ ബുക്ക് ഞാൻ തരാം അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ഓക്കെ അപ്പൊ മോഡ്യൂൾ ടു ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ